नमस्कार आज हम कक्षा बारहवीं के चैप्टर फोर मानव विकास के बारे में आज अध्ययन करेंगे इसे कुछ आंसरों का हम जानेंगे मानव विकास के जो मुख्य स्तंभ होते हैं समता सतत पोषणीयता उत्पादक सहन सशक्तिकरण मानव विकास के जो सूचक है संसाधन तक पहुंचना चाहिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए इसके मुख्य चार उपागम होते हैं आय उपागम कल्याण उपागम आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम मानव विकास का सूचकांक जो होता है जिसे हम नापते हैं इसको उच्च सूचकांक मध्यम सूचकांक एवं निम्न सूचकांक अब इसके बारे में थोड़ा सा मानव विकास के बारे में हम समझ लेते हैं होता क्या वास्तव में ये और इसके संबंध में कौन कौन हमारे अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसके बारे में अच्छे से हमको बताया 1990 के दशक में पहले किसी देश के विकास स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में ही नापा जाता था मतलब आर्थिक वहाँ की वृद्धि कैसी है उसके आधार पर हम देखते थे कि उसका विकास स्तर कैसा है इसका मतलब यह है कि जिस देश का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती थी उसे उतना ही विकसित देश माना जाता था यद्यपि विपरीत इसके विपरीत कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को अविकसित देश कहा जाता था इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी क्योंकि आर्थिक विकास का पूरा लाभ जन साधारण तक नहीं पहुंचता था किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं को वे भोग करते विकास के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं तो इसी आधार पर 1980 के दशक के अंत तथा 1990 के दशक के आरंभ में दो महान एशियाई अर्थशास्त्रियों ने इसे भली भाती व्यक्त किया इनमें से एक अर्थशास्त्री पाकिस्तान के महबूब उल हक तथा तो दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अमर सेन थे डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया इनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने डेफिनेशन दी थी मानव विकास की फिर से आप इसके बाद समझ लें कि विकास का जो संबंध होता है वह लोगों के विकल्पों में वृद्धि से होता है कि उनके पास कितने अधिक विकल्प उनके पास हैं ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है मनुष्य के विकल्प स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हों सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है जिसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में स्वतंत्र हों तो डॉक्टर महबूब अल हक ने बड़े अच्छे से इसके बारे में हमें समझाया और डॉक्टर अमर सर अमर सेन के जो विचार थे उनके अनुसार कि विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि है मतलब परतंत्रता में कमी होनी चाहिए स्वतंत्रता में वृद्धि विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है डॉक्टर सेन के अनुसार स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है उन्होंने इसके तीन महत्वपूर्ण पक्ष बताए नंबर वन पॉइंट पर एक दीर्घ एवं दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना तीसरा एक विशिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि संसाधनों तक पहुंच स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है इन पक्षों के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया जाना है परंतु प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को सुनिश्चित करने की क्षमता एवं स्वतंत्रता नहीं होती इसके अतिरिक्त भौतिक निर्धनता सामाजिक भेदभाव संस्थाओं की अक्षमता आदि कार्य को उत्तरदायी होते हैं इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक विशिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है अतः लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच की क्षमताओं का निर्माण करना अनिवार्य होता है यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता का विकास नहीं किया गया तो लोगों के विकल्प भी सीमित ही रह जाते हैं तो ये मानव विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी नंबर वन क्वेश्चन है मानव विकास की संकल्पना किसने प्रतिपादित की आंसर सर इसके डॉक्टर महबूब गोलक ने मानव विकास के चार स्तंभ है समता सतत पोषणीयता उत्पादकता और सशक्तिकरण आई का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यू का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 
किस देश में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है किसका आंसर है नॉर्वे विश्व की मानव विकास सूची में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का स्थान एक है विश्व में उच्च मानव विकास सूचकांक वर्ग में कितने देश आते हैं इसका आंसर है सत्तावन यू के द्वारा मानव विकास सूचकांक की पहली रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई तो इसका उत्तर है उन्नीस में मानव विकास के कोई दो घटक बताइए तो आंसर इसका शिक्षा और स्वास्थ्य अब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है मानव विकास के चार स्तंभों का उदाहरण से वर्णन करो तो विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके मतलब आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सके मानव विकास के चार स्तंभ हैं समता सतत पोषणीयता उत्पादकता और सशक्तिकरण तो जिस प्रकार हमें किसी इमारत को स्तंभों का सहारा सहारा लेना पड़ता है उसी प्रकार मानव विकास में भी चार महत्वपूर्ण चीजें होती हैं ये चारों होती हैं क्षमता सतत पोषणीता उत्पादकता और सशक्तिकरण क्षमता क्या है क्षमता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए व्यवस्था करना होता है लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग प्रजाति आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए यद्यपि ऐसे ज्यादातर नहीं होता फिर भी यह लो फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है सामान्यतः निर्धन तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को समता प्राप्त नहीं होती नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें सतत पोषणीयता सतत पोषणीयता का जो अर्थ होता है वह अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता अतः प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए इसलिए हमें प्रत्येक पर्यावरणीय वित्तीय तथा मानव संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी को भी इसमें हम बचा रख सकें और वो वंचित ना रह जाए जो हम तो उपयोग करें साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रखना चाहिए जैसे पेट्रोल वगैरह है जो जल्दी खत्म होने वाले हैं तो हमें तो इसका उपयोग करना ही है पर साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें हम उत्पादकता तीसरा पॉइंट इसका उत्पादकता है यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए किसी देश के लोग ही वहाँ का वास्तविक धन हो इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है फोर्थ है इसमें सशक्तिकरण अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता अथवा क्षमता से आती है लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है मतलब जो हमारा शासन अच्छा होना चाहिए और जो उनकी जो नीतियाँ हैं वो लोकोन्मुखी होनी चाहिए लोगों के लिए लोगों के लिए होनी चाहिए जिसमें उनकी आवश्यकता की वो पूर्ति कर सके सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के सशक्तिकरण का विशेष महत्व होता है जो हमारे देश में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छी नीतियाँ बननी चाहिए जिससे वो सशक्त हो सके मानव विकास की परिभाषा लिखो क्वेश्चन नंबर 11 मानव विकास के विभिन्न प्रागमों का वर्णन करो तो मानव विकास क्या है मानव विकास स्वास्थ्य भौतिक परिवर्तन से लेकर आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है मानव विकास के चार उपागम हैं पहला है आयोपागम आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है आय का एक का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा मतलब आपके पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपका स्तर आपका रहन सहन आपका खाना पीना उच्च ही होगा कल्याण उपागम यह उपागम शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है तीसरा पॉइंट इसमें आधारभूत आवश्यकता उपागम मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है इसमें छह न्यूनतम आवश्यकताओं 
ये स्वास्थ्य शिक्षा भोजन जलापूर्ति स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है थोड़ी ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए और बेसिक चीज़ें हैं जो बेसिक हमारे लिए फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होनी चाहिए इसमें स्वास्थ्य आता है शिक्षा होती है भोजन है जलापूर्ति है स्वच्छता है और आवास की पहचान होती है क्षमता उपागन संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है बोले जितनी अधिक क्षमता होगी और इस उपागम के साथ डॉक्टर अमर सेन से है बोले संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले चार देशों के नाम लिखो उच्च मानव विकास के लिए उत्तरदायी तीन कारण लिखिए तो इसके आंसर है उच्च सूचकांक वाले देश नॉर्वे आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया लग्जमबर्ग उच्च सूचकांक के अंदर कारण क्या है यहाँ पर इसके मुख्य कारण ये होते हैं कि एक तो सुशासन में उच्चतर निवेश होता है उच्चतर निवेश करते हैं ये सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश होता है राजनीतिक उपद्रव अस्थिरता से स्वतंत्र होते हैं यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव या दंगेबाजी या किसी भी तरह का अस्थिरता नहीं है और यहाँ पर सुशासन बड़ा है अच्छा है हर तरह की फैसिलिटी अच्छी से होती है यहाँ पर सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश करते हैं कि हमें किसी तरह के जाति पाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता यहाँ पर इस कारण से इनके उच्च सूचकांक हैं निम्न मानव विकास सूचकांक वाले चार देशों के नाम लिखो निम्न सूचकांक के लिए उत्तरदायी तीन कारण लिखिए तो निम्न सूचकांक वाले देश है नाइजीरिया सिथेरा लियोन बुर्किनो फासो और माली इनके मुख्य कारण क्या है यहाँ पर क्यों इस क्यों ये मानव विकास सूचकांक यहाँ पर सबसे काम है इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव हमेशा रहता है अस्थिरता बनी रहती है यहाँ पर सामाजिक अस्थिरता होती है गृह युद्ध की नौबत रहती है यहाँ पर हमेशा अकाल रहता है क्योंकि जलवायु यहाँ की ठीक नहीं है और बीमारियों का पूरी तरह से आक्रमण रहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन महबूब उल हक और अमर सेन द्वारा दिए गए विकास के वैकल्पिक दृष्टिकोण की विस्तार से चर्चा कीजिए तो आंसर इसका है कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है और इस संबंध में महबूब उल हक और अमर सेन का कार्य महत्वपूर्ण है महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है बहुत बढ़िया पॉइंट दिया इन्होंने महबूब उल हक ने ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें मानव विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें अमर सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा था इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने इसका उत्तर दिया था डॉक्टर अमर सेन ने और डॉक्टर महबूब उल हक ने धन्यवाद थैंक यू वेरी मच एक बार इसको दोबारा पढ़ें और सुने जितना पढ़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे